నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మనుషులకు భౌతికమైన సుఖాలను అందించేది సంపద సంపద అనగానే తరగనంత ధనం అనుకుంటారు కానీ కనీస అవసరాలకు లోటు లేకుండా ఉండడం కూడా సంపది అందుకే సంపదకు భాగ్యం అన్న పర్యాయ పదం కూడా ఉంది అలాంటి సంపదను మనకు నిరంతరాయంగా ప్రసాదించే తల్లి లక్ష్మీదేవి ఆ తల్లిని కొలుచుకునే రోజే ధన త్రయోదశి దీపావళికి ముందు వచ్చే త్రయోదశి తిథి నాడు వస్తుంది కాబట్టి ఈ పండుగను ధన త్రయోదశి అని కానీ లేదా ధన్తెరాస్ అని కూడా పిలుస్తారు ఒక రకంగా దీపావళి పండుగ ధన త్రయోదశితోనే మొదలవుతుంది క్షీరసాగర మదనంలో లక్ష్మీదేవి ఈ రోజే ఆవిర్భవించిందని ఒక నమ్మకం అందుకనే కొందరు లక్ష్మీదేవికి ప్రతిరూపాలైన ఆభరణాలను ఈ రోజు పాలతో కడుగుతారు ఇక ఈ రోజున వెండి బంగారు వస్తువులు తీసుకుంటే శుభమన్న ప్రచారం కూడా ఒకటి మొదలైంది కానీ తప్పనిసరిగా వస్తువులు తీసుకోవాలని కానీ ఇంత మొత్తంలో తీసుకోవాలని కానీ శాస్త్రంలో ఎక్కడా లేదు ఏదన్నా విలువైన వస్తువు కొనుక్కునే ఆసక్తి స్తోమత ఉన్నవారికి ఇది శుభప్రదమైన రోజు మాత్రమే ధన త్రయోదశికి సంబంధించిన మరొక కథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది పూర్వం హిమా అనే యువరాజు జాతకాన్ని పరిశీలించిన జ్యోతిష్యులు అతను వివాహం జరిగిన నాలుగో రోజు రాత్రి పాము కాటు వల్ల మరణిస్తాడని తేల్చి చెప్పేశారట యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత అతని వివాహం జరగనే జరిగింది కొత్తగా అత్తవారింట్లో అడుగుపెట్టిన పెళ్లి కూతురు ఈ వార్తను విని అవాక్ అయిపోయింది తన భర్తను ఎలా దక్కించుకోవాలో ఆమెకు పాలుపోలేదు చివరికి ఆ నాలుగో రోజు కూడా రానే వచ్చేసింది ఎలాగైనా తన భర్తను రక్షించుకోవాలనుకుంది ఆ పెళ్లి కూతురు తనతో పాటు తెచ్చుకున్న రాసుల కొద్ది ఆభరణాలను తన కోట గుమ్మం ముందు రాసులుగా పోసింది అటుపై కోటలోని వారందరినీ పోగేసి వారందరినీ ఏవో కథలు చెప్తూ మెలుకుగా ఉంచింది రాజకుమారుడికి మృత్యుగడిలు రానే వచ్చాయి యముడు పాము రూపంలో కోటలోకి ప్రవేశించేందుకు బయలుదేరాడు కానీ గుమ్మం దగ్గర ఉన్న బంగారు కాంతులను చూసేసరికి అతని కళ్ళు బయర్లు కమ్మిపోయాయి ఎలాగోలా ఆ గుట్ట దిగిదుపెల్దామని చూస్తే అంత మెలుకుగా కనిపించారు ఇక చేసేదేమీ లేక వెనుదిరిగాడు ఆ యముడు సమయస్ఫూర్తి ఉంటే విధిని సైతం ఎదుర్కోవచ్చన్న సూచన ఈ కథలో కనిపిస్తుంది ఉత్తరాదిన ఈ పండుగను చాలా ఘనంగా చేసుకుంటారు ఈ రోజున తమ ఇంటిని చూసేందుకు సాక్షాత్ ఆ లక్ష్మీదేవి వస్తుందని వారి నమ్మకం అందుకనే ఇళ్లను శుచిగా శుభ్రంగా ఉంచుకుంటారు ఆ దేవిని ఆహ్వానిస్తూ సాయం సంధ్య వేళ ఇంటి ముందర రంగురంగుల ముగ్గులను వేస్తారు దీపాలను వెలిగించి ఆమెకు దారి చూపిస్తారు ఇక ఆమెను స్థుతించి పూజించి ఆరతులిచ్చి తమ ఇంట్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపొమ్మని వేడుకుంటారు ఈ రోజున లక్ష్మీదేవిని మనసారా వేడుకున్న వారికి దారిద్ర్యం అనేదే ఉండదని భక్తుల నమ్మకం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కింద కనిపిస్తే రెట్లా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్